హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాషువా ఇన్స్టిట్యూట్ డైరీ కరెంట్ అఫైర్స్ నేను భిక్షపతి జూన్ పదకొండు రెండు వేల ఇరవై వివిధ దినపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి అంశాలని మనము ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ గా కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇందులో మొదటి అంశము భారతదేశంలో యువతలో నైపుణ్యాలను అభివృద్ది చేసే ఉద్దేశంతో ఈ నైపుణ్యాలని సాంకేతిక నైపుణ్యాలు అభివృద్ది చేసే ఉద్దేశంతో టీసీఎస్ చెందినటువంటి అనుబంధ సంస్థ టీసీఎస్ అయాన్ అనే సంస్థ నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ తో ఒక అవగాహన ఒప్పందాన్ని చేసుకోవడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి కారణంగా సో యువతలో మరింత నైపుణ్యాలు పెంచడం కారణం ఏంటంటే చాలా మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోవడం ఇలాంటి జరుగుతుంది ఇలాంటి సందర్భంలో సో సాంకేతికత సంబంధించిన నైపుణ్యాలని వాళ్ళు కలిగించే ఉద్దేశంతోనే టీసీఎస్ అనే సంస్థ టీసీఎస్ అనుబంధ సంస్థ అయినటువంటి టీఎస్ ఐఆర్ అనే సంస్థ ఐఓఎన్ సంస్థ ఎన్ఎస్డిసి తో ఒప్పందం చేసుకుంది ఎన్ఎస్డిసి అనగా నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అంట జాతీయ నైపుణ్యాభివృద్ది కార్పొరేషన్ ప్రస్తుతం జాతీయ నైపుణ్యాభివృద్ది కార్పొరేషన్ కు చైర్మన్ గా పనిచేస్తున్న వారు ఏఎం నాయక్ సో ఏఎం నాయక్ అనిల్ మణిభాయ్ నాయక్ లేదా ఏఎం నాయక్ ప్రస్తుతం జాతీయ నైపుణ్యాభివృద్ది కార్పొరేషన్ కి చైర్మన్ గా పనిచేస్తున్నారు మరి టీసీఎస్ అంట టాటా సన్స్ లోని టాటా గ్రూప్ లోని ఒక భాగమే టీసీఎస్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ అంట మరి టీసీఎస్ కి ప్రస్తుతం సిఇఓ గా పనిచేస్తున్న వారు రాజేష్ గోపీనాథన్ అలా కాకుండా మొత్తం టాటా సన్స్ లేదా టాటా గ్రూప్ కి చైర్మన్ గా పనిచేస్తున్న వారు నటరాజ చంద్రశేఖర్ సో నటరాజ చంద్రశేఖర్ అని సో ఇలాంటి అంశాలు మనం గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ యువతలో నైపుణ్యాభివృద్ధి గురించి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో స్వాతంత్ర సమర యోధులు అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ స్వాతంత్రం గురించి పోరాటం చేసి ఇంకా బతుకున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం గురించి వారి సంబంధించినటువంటి వారి గురించి స్వాతంత్ర సమర యోధుల గురించి సంక్షేమం గురించి ఇంకా ఏమైనా ఇంకా ఏమైనా సంక్షేమానికి ఇంకా చేయాలా అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీని నియమించడం జరిగింది కేంద్ర హోంశాఖ సో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ శాఖ మంత్రి ఈ కమిటీకి నేతృత్వం వహిస్తున్నారు సో ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్ ఎలా అనుకుంటుందంటే భారతదేశంలో స్వాతంత్ర సమర యోధుల స్వాతంత్ర సమర యోధుల సంక్షేమం పైన అధ్యయనం చేయడానికి కేంద్ర హోంశాఖ నియమించినటువంటి కమిటీ ఏంటి దట్ ఈస్ ద ఏ కమిటీ అండి అది జి కిషన్ రెడ్డి కమిటీ సో జి కిషన్ రెడ్డి సో తెలంగాణ లోని సికింద్రాబాద్ లోకసభ నియోజకవర్గం నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు ప్రస్తుత కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ శాఖ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి ప్రస్తుత కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా సో ఆ పాయింట్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కమిటీల విషయంలో ఇవాళ స్వాతంత్ర సమర యోధుల సంక్షేమం పైన ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ జి కిషన్ రెడ్డి కమిటీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కార్యక్రమం ఉంది అదేంటంటే ప్రధానమంత్రి కృషి సంచా యోజన జులై ఒకటి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈ కార్యక్రమం అనేది ప్రారంభించబడింది ప్రధానమంత్రి కృషి సంచా యోజన దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశంలో వ్యవసాయానికి కావలసినటువంటి వ్యవసాయ అభివృద్దికి కావలసినటువంటి వనరులని అభివృద్ది చేయడం వ్యవసాయం వ్యవసాయ అభివృద్ది కావాల్సిన వనరులని అభివృద్ది చేయడం అంటే వ్యవసాయం కావాలి ఎక్కువ వ్యవసాయంలో మనకి ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావాలి వ్యవసాయం సంబంధించిన ప్రధానమైనటువంటి కావాలంటే ఇక్కడ ఆ నేలల సంరక్షణ కానివ్వండి దాంతో పాటుగా నీటి పారుదల సౌకర్యాలు సో ఆ నీటి పారుదల సౌకర్యాల విషయంలో సో ఇలాంటి అన్ని వనరులను వనరుల్ని రైతులకు అందుబాటులో తేవడానికి పిఎం కృషి సంచా యోజన టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ప్రారంభించడం జరిగింది అయితే ప్రధానమంత్రి కృషి సంచా యోజన లో భాగంగా ప్రధానమంత్రి కృషి సంచా యోజన లో భాగంగా సో కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మరొక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ మరొకసారి ఫ్రెండ్స్ పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ అంటే ప్రతి చుక్క అది ఏమవుతుంది మోర్ క్రాప్ ఎక్కువ పంటని ఇవ్వడానికి ఉంటుందని చెప్పి దీని ఉద్దేశం అంటే భారతదేశంలో మైక్రో ఇరిగేషన్ మైక్రో ఇరిగేషన్ అంటే సూక్ష్మ నీటి పారుదల సౌకర్యాలను చేయాలి సూక్ష్మ నీటి పారుదల సౌకర్యాలు అంటే ఇక్కడ స్ప్రింకల్స్ ద్వారా గాని లేదా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా గాని సో ప్రతి నీటి బొట్టు కూడా ఈ మొక్కకు ఉపయోగపడే విధంగా అలాంటి సిస్టమ్ చేయడానికి పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ అనే కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఈ పర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ అనే కార్యక్రమానికి నాబార్డ్ అనే సంస్థ నాబార్డ్ ఎన్ఏ బిఆర్డ్ ఏంటంటే నాబార్డ్ అంట భారతదేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక వ్యవసాయ సంస్థగా గ్రామీణాభివృద్ది సంస్థగా నాబార్డ్ అనేది ఉంది నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సంస్థ ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలని అందించడం జరుగుతుంది ఫర్ డ్రాప్ మోర్ క్రాప్ అనే కార్యక్రమానికి సో నాబార్డ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ జులై ట్వెల్వ్ లో ఏర్పాటు చేయబడింది శివరామన్ కమిటీ సూచనల మేరకి ప్రస్తుతం నాబార్డ్ చైర్మన్ 
చింతల గోవింద రాజులు ఉన్నారు ఇక నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి జాతీయ ఒక జాతీయ లైన్స్ అంటే జాతీయ సింహాల సేకరణ అంటాం స్టేటస్ అంటే భారతదేశంలో ఎన్ని లయన్స్ ఉన్నాయి సో భారతదేశంలో ఎన్ని లయన్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఉండే మనకు తెలుసు భారతదేశంలో లయన్స్ కి సింహాలకి పేరు గాంచినటువంటి ప్రాంతం మీద గుజరాత్ లోని గిరాడు అయితే మొత్తం మీద భారతదేశంలో మరి సింహాల సంఖ్య టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో రెండు వేల పదిహేను లో చివరిసారిగా యొక్క సేకరణ చేశారు చేసినప్పుడు ఐదు వందల ఇరవై మూడు గా ఉండేది సో భారతదేశంలో సింహాల సంఖ్య అయితే రెండు వేల ఇరవై లో మరొకసారి ఒక ఈ లైన్స్ సేకరణ స్టేటస్ చేయడం జరిగింది దీని ప్రకారం దేశంలో సింహాల సంఖ్య ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు చేరింది అంటే సుమారుగా ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు శాతం లేదా ఇరవై తొమ్మిది శాతం పెరగడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేను నుండి రెండు వేల ఇరవై వరకు కాబట్టి ఈ ఏరియా నుండి మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ టేబుల్ పిలిచిని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది గతంలో పులుల సేకరణ వచ్చింది ప్రతి నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పులుల సేకరణ ప్రకారం దేశంలో ఉన్నటువంటి పులులు రెండు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ భారతదేశంలో జాతీయ సింహాల సేకరణ రెండు వేల ఇరవై ప్రకారం దేశంలో పులుల సంఖ్య ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు నెక్స్ట్ మై డర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే కరోనా వైరస్ లేదా కరోనా మహమ్మారి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఓకే ఎన్నో దీని వల్ల ఎన్నో రద్దవుతున్న పరిస్థితి ఓన్లీ క్రీడలు రద్దవుతున్నాయి సమావేశాలు రద్దవుతున్నాయని కాకుండా సో ఒక అవార్డు కూడా ఈసారి ఏమైందంటే ఈ సంవత్సరానికి అది పోస్ట్ పోన్ అయింది అంటే ఈ సంవత్సరానికి ఇవ్వడం లేదు రామన్ మేకాసెస్ అవార్డు ఇవ్వడం లేదు బికాస్ ఆఫ్ ది డ్యూ టు ద కరోనా వైరస్ డ్యూ టు ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ మహమ్మారి కారణంగా రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి మేము రామన్ మెగాసెస్ అవార్డు ఎవరు కూడా ప్రకటించము ఇవ్వము అని చెప్పేసి రామన్ మెగాసెస్ అవార్డు ఫౌండేషన్ చెప్పడం జరిగింది సో రామన్ మెగాసెస్ అవార్డు ఏ దేశం ఇస్తుంది పిలిపైన్ దేశం ఇస్తుంది సో ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టు లో ఈ యొక్క అవార్డు ని పిలిపైన్స్ రాజధాని మనీలాలో ఇస్తారు సో కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రామన్ మెగాసెస్ ఒక గుర్తింపు ఉంది దిస్ అవార్డ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది హైయెస్ట్ అవార్డ్ ఇన్ ఏషియన్ కాంటినెంట్ ఆసియా ఖండంలో ఆసియా ఖండంలోనే ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి బహుమతిగా రామన్ మెగాసెస్ పిలుస్తాము ఒక్కొక్కసారి ఆసియా నోబెల్ అవార్డు కూడా పిలిచేవారు అనమాట రామన్ మెగాసెస్ నెక్స్ట్ మరొకటి కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో సో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కరోనా వైరస్ డిటెక్షన్ చేయాలంటే కరోనా వైరస్ అతను ఉంది అని వ్యాధి నిర్ధారణ చేయాలంటే పరీక్షలు పన్నెండు గంటల నుండి ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం తీసుకుంటున్నాయి ఒక డయాగ్నస్టిక్ లో పన్నెండు గంటల నుండి ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం నా ఒక కరోనా సోకిందా లేదా తెలుస్తుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అలా కాకుండా ఒక ముప్పై నిమిషాలు లేదా మాక్సిమం ఒక వన్ అవర్ లో ఆ యొక్క కరోనా వైరస్ వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు చేయడానికి సో హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ ఐఐటి అనే సంస్థ అంతేకాకుండా హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ లు ఒక విధానాన్ని తయారు చేశాయి దాన్ని ఆర్టీ ల్యాంప్ అనే విధానం అంటాం సో ఆర్టీ ల్యాంప్ అనగా రివర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేజ్ రివర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేజ్ లోపు మీడియేటెడ్ ఐసోథర్మల్ ఆంప్లిఫికేషన్ మరొకసారి ఫ్రెండ్ ఆర్టీ ల్యాంప్ అనగా రివర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేజ్ లోపు మీడియేటెడ్ లోపు మీడియేటెడ్ ఐతో ఐసోథర్మల్ ఆంప్లిఫికేషన్ సో ఇది జూన్ పదకొండు రెండు వేల ఇరవై వివిధ దినపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు సో నిన్న టూ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది రిచర్డ్ డాకిన్స్ అవార్డు ని రిచర్డ్ డాకిన్స్ అవార్డు ని ఎవరికి మరి ఎవరికి ఇచ్చారు ఈ అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయుడు ఎవరని సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే రిచర్డ్ డాకిన్స్ అవార్డు ని బాలీవుడ్ బాలీవుడ్ లో పాటల రచయిత అయినటువంటి ఒక పోయట లిరసిస్ట్ అయినటువంటి జావేద్ అక్తర్ కి ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండెక్స్ లో అంటే ప్రపంచ పర్యావరణ అమలు తీరు సూచిలో భారతదేశం ఎన్నో స్థానం ఉంది వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో ఈ రోజు టూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం దాని కామెంట్ సెషన్ లో రాయండి సో భారతదేశంలో ఇటీవల కాలంలో గైరాసెన్ గైరాసెన్ అనే ప్రాంతాన్ని వేసవికాల రాజధానిగా ప్రకటించుకున్న రాష్ట్రం ఇది గైరాసెన్ అనే ప్రాంతాన్ని వేసవికాల రాజధానిగా ప్రకటించుకున్న రాష్ట్రం మరొకటి ఏంటంటే పౌర విమానయానానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఫ్లైజి అనే యాప్ ను తయారు చేసిన సంస్థ సో ఈ పాయింట్స్ ని కామెంట్ చేసి రాయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్